హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై స్టైల్ కుకింగ్ నేను మీ అర్చనా మధు ఈరోజు మీ అందరి కోసం నేను ఎగ్ బిర్యానీ తయారీ విధానం చూపించబోతున్నానండి సో ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఎగ్ బిర్యానీ తయారీ విధానంకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము ముందుగా ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకోవాలి ఇవి నీట్గా ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకొని కొంచెం వామ్ వాటర్లో మనము నానబెట్టుకొని పెట్టేసుకోవాలి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు అలాగే ఒక మూడు టమాటాలు ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా తరిగేసి పెట్టేసుకోవాలి అలాగే ధనియా పౌడర్ అండి పెరుగు బగారా ఆకు అనాస పువ్వు సాజీరా రెండు లవంగాలు ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క అలాగే త్రీ ఎగ్స్ ఇలా ఉడకపెట్టుకొని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను కారము ఉప్పు పసుపు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా తీసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా ఆ రైస్ని తీసుకున్నాను ఒక బౌల్లోకి ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కదండి అందుకు అదే గ్లాస్తో నేను రెండు గ్లాసుల వాటర్ వేసుకుని ఈ ఇందులోనే మనము కొంచెం ఉప్పు కూడా ముందుగానే యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మనము ఉడికించుకోవాలి హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి మనం ఎగ్ ధమ్ బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ముందుగా అలాగే మనం టమాటాలు తీసుకున్నాం కదండి ముందుగా ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లోకి వేసి మనము మిక్సీ పట్టేసుకుందాము పేస్ట్ లాగా చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అలాగే ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వీటికి మనము ఘాట్లు పెట్టుకుందాం ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి మసాలా అనేది ఎగ్స్కి చక్కగా పడుతుంది అన్నమాట సో ఎగ్స్ని ఎందుకు వామ్ వాటర్లో పెట్టుకోవాలి అని అంటే వామ్ వాటర్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఎగ్ అనేది సారీ రైస్ అనేది చక్కగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది పొడవుగా వస్తాయి సో అందుకోసమని మనము వామ్ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా బాస్మతి రైస్ని సో ఈ విధంగా మనము ఘాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లోకి ఒక రెండు పావులు ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దీంట్లోకి ఆనియన్స్ వేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ విధంగా కలుపుతూ మనము వీటిని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక పక్క రైస్ కూడా మనకి హాఫ్ బాయిల్డ్ అయిపోయిందండి చూడండి ఒకసారి కలుపుకుందాం దీన్ని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా వాటర్ని నేను వంపేసి పక్కన పెట్టేశాను ఎందుకంటే మెత్తగా అయిపోకుండా హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటర్ని మనం రిమూవ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇవి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇదే బౌల్లోకి నేను కొంచెం పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు ఒక పావు టీ స్పూన్ అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనము ఇందాక ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎగ్స్ వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి ఎగ్స్కి ఉప్పు కారము అనేది చక్కగా పడుతుంది సో ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వీటిని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ని చూడండి ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా వీటిని మనము ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇదే బౌల్లోకి మనము ఇందాక చూపించాను కదండి బగా రాకు అనాస్ పువ్వు సాజీరా అవన్నీ వేసేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుందాము అలాగే దీంట్లోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అలాగే పుదీనా వేసుకొని కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి మనము ముందుగా మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటా ఆ టమాటా గ్రేవీ అనేది దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి మొత్తము అలాగే దీంట్లోకి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము సో కాస్త ఫ్రై అవుతుంది కదా ఇలా టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత కొంచెము వన్ మినిట్ తర్వాత మనం దీంట్లోకి పెరుగు యాడ్ చేసుకుందామండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు కూడా యాడ్ చేశాక మనం మొత్తాన్ని ఒకసారి కలిపేసుకుందాం 
సో దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనం ఉడికించుకోవాలండి ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకొని అలాగే నేను ఫైనల్గా చూడండి ఇక్కడ బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నానండి షాహీ బిర్యానీ మసాలా ఇది వేసుకోవడం వల్ల మనకి బిర్యానీ అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుందాం సో ఇలా కలుపుకొని మనకి టమాటా గ్రేవీ అనేది కొంచెం చిక్కగా అయ్యేవరకు ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి సో టూ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత దీంట్లోకి మనము ఎగ్స్ వేసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను టూ మినిట్స్ తర్వాత సో ఎగ్స్ కూడా ఈ టమాటా గ్రేవీ అనేది మసాలా అనేది చక్కగా పడుతుంది సో అందుకోసము ఇలా మనం ఎగ్స్ని కూడా దీంట్లో వేసుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఆయిల్ సైడ్కి వచ్చేసింది కదా సో గ్రేవీ అనేది చిక్కబడింది కదా ఇప్పుడు గ్రేవీని మనము వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో ఈ విధంగా మనము వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత కొంచెం టమాటా గ్రేవీ అనేది దీనిలో ఉంచానండి నేను ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు దమ్ చేసుకోవడానికి రైస్ అనేది యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడే సో చూడండి మనము ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము ఫస్ట్ అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందాక హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా రైస్ వేసుకుందాం కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా ఒక లేయర్ రైస్ వేసిన తర్వాత దీంట్లోకి నేను ఎగ్స్ వేస్తున్నాను సో మసాలాలు కూడా వేసుకోవాలి సో ఈ గ్రేవీ అంతా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీనిపైన మనము రైస్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి మనం చికెన్కి దమ్ ఎలా చేసుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి రెడీ అయిపోయింది కదా ఫైనల్గా నేను ఆనియన్స్ వేసి మూత పెట్టేస్తాను మీరు అవసరమైతే పైన కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ముందుగానే వేశాను కాబట్టి ఇక్కడ వేయట్లేదండి అలాగే పైన కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో దమ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి ఫైనల్గా సో ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మొత్తం కలిపేసుకుందాము లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే దమ్ చేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే అడగంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం చూడండి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఎమ్మి ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది కదా ఎగ్ బిర్యానీ చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కదా సో ఇదండి ఈరోజు ఎగ్ బిర్యానీ తయారీ విధానం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్లో చేసే రెసిపీస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ బాయ్ బాయ్